இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரி இன் தியரிஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் இன் எவல்யூஷன் ஸோ மாடர்ன் சிந்தட்டிக் தியரியை கொடுத்தவங்க வந்து சீவல் ரைட் ஃபிஷர் மேயர் ஹட்ஸ்லி பெபன்ஸ்கை சிம்சன் அண்ட் ஹக்கிக்கல் ஸோ இவங்க வந்து நேச்சுரல் செலெக்ஷனை போஸ்ட் டார்வீனியன் அதாவது டார்வினிசம் அடுத்த அடுத்து நியோ டார்வினிசம் வந்தது இல்லையா ஸோ அதில் கிடைச்ச டிஸ்கவரிஸை வச்சு இந்த தியரியை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தியரியை பொறு பொறுத்த வரையும் ஒரு ஃபைவ் பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஆர்கானிக் எவல்யூஷன் உலகத்தில் வரத்துக்கு காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஜீன் மியூட்டேஷன் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஜீன் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனா என்ன சடன் சேஞ்ச் இன் ஆர்கானிசம் அதுதான் மியூட்டேஷன் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் அதாவது ஜீன் என்றது வந்து ஒரு குரோமோசோம் இப்போ இதுதான் ஒரு குரோமோசோம் ஸோ இந்த குரோமோசோமில் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் தான் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஜீன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஜீன் ஆர் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஸோ இதனால் இந்த ஜீனில் சேஞ்சஸ் நடந்ததுனால ஃபினோடிபிக் அதாவது ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்கானிசம் சேஞ்ச் ஆகும் அது புதுசாக அதாவது பிறக்க போகிற ஆஃப்ரிங் யங் ஒன்ஸில் வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் ஸோ குரோமோசோமலோட ஸ்ட்ரக்சரில் சேஞ்சஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் அது எதனால் நடக்குதுன்னா டெலிஷன் அடிஷன் டூப்ளிகேஷன் இன்வர்ஷன் ஆர் டிரான்ஸ்லொகேஷன் ஸோ இப்போ இது ஒரு குரோமோசோம் இந்த குரோமோசோமில் இந்த ஒரு பாதி கட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அது வந்து டெலிஷன் அது இதே பாதி திரும்பியும் ஆட் ஆச்சுன்னா டூப்ளிகேஷன் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு செக்மெண்ட் வந்து ஆட் ஆச்சுன்னா அது வந்து அடிஷன் ஸோ இன்வர்ஷன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு அந்த குரோமோசோம் வந்து இன்வெர்ட் ஆகணும் டிரான்ஸ்லொகேஷன் வந்து இல்லெஜிட்டிமேட் கிராசிங் ஓவர் ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் பாட்னியில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் மியூட்டேஷனில் ஓகேவா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் அந்த பாட்னியில் போயிட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது வந்து ஆல்டர் த ஃபீனோட்டைப் இதனாலேயும் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த ஒர்கானிசம் சேஞ்ச் ஆகும் அது எதில் வெளிப்படுத்தும் புதுசாக பிறக்க போகிற ஒரு குழந்தைய ஒரு ஆஃப்ரிங்கில் ஆஃப்ரிங்கில் எங்கன்ஸில் வெளிப்படுத்தும் அதுதான் குரோமோசோமல் மியூட்டேஷன் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் இப்போ கிராசிங் ஓவர் நடக்குது மியோசிஸ் நடக்கும்போது கிராசிங் ஓவர் நடக்குது ஸோ அப்படி நடக்கும்போது ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறதுனால தான் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் நம்ம பார்க்க முடி முடியுது ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தில் சேம் ஸ்பீஷிஸ்குள்ளேயே இப்போ அம்மா போல் குழந்தை இருக்காது ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருக்கும் ஓகேவா அம்மா அப்பா போல் ஸ்லைட் வேரியேஷன் இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இவ் இவங்க வந்து இவங்களோட குழந்தையாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹெரிட்டபிள் சேஞ்சஸ் வந்து சேம் ஸ்பீஷிஸில் வேரியேஷனை கொடுத்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் ட்ராவல் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இப்போ ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் நடக்காத பொழுது வேரியேஷன் வந்து ஃபேவராக அதாவது ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ் கே அதாவது நேச்சுரலில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ஸால் என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனால் எவல்யூஷன் வரத்துக்கு காரணமாக ஃபோர்ஸ் அந்த மாரி அந்த எவல்யூஷன் நடக்கணும் இதில் இருந்து இது வரணுன்ற ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஸோ ஜெனட்டிக் வேரியேஷனால் நடக்கிற அதாவது நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஐசோலேஷன் ஸோ ப்ரிவென்ஸ் ப்ரிவென்ஸ் இன்டர் பிரீடிங் பிட்வீன் ரிலேட்டட் ஆர்கானிசம் ஸோ இன்டர் பிரீடிங் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் அதாவது க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இருக்கிற அந்த ஆர்கானிசத்தோட ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணாமல் வெவ்வேறோட பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எவல்யூஷன் வரும் இப்போ வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு ஆர்கானிசத்தோட ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுன்னா ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் வரும் அதுவே க்ளோஸாக இருக்கிற அந்த ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே நடந்தால் வராது இல்லையா ஸோ அதனால் ரீப்ரொடக்டிவாக ஐசோலேட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு எவல்யூஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்